రెడ్డి గారు ఒక సినిమా చేశాడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఆయన ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళి నేను పద్నాలుగు కోట్లు అయితే సినిమా తీస్తాను ప్రొడ్యూసర్ అడిగాడు నువ్వు పద్నాలుగు కోట్లు కదా ఖర్చు చెప్పు నాకు అన్నాడు నేను కథ చెప్పను నువ్వు పద్నాలుగు కోట్లు తీస్తానంటే ఖర్చు చెప్తానని అడిగిన అంటే డిస్ప్యూట్ అది ఇద్దరికి నేను ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఇది ఏం న్యాయం అన్నాడు కదా సో పబ్లిక్లో రాజమౌళి సాంగ్స్ అప్పటికి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు తీసేసాడు ఈయన పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్లో ఆయన కూడా కేర్ ఫ్యామ్ కదా సో దీని ఇద్దరిని పిలిచి సెపరేట్గా పిలిచి తిట్టారు పబ్లిక్లో రోడ్లోకి వెళ్తే అసహ్యం ఉంటుంది అయ్యా ఈ కథ నువ్వు ఎవడు కథ చెప్తే చెప్పు నువ్వు అంతేకాని బడ్జెట్ చెప్తాను నువ్వు ఎవరు అవును హౌ డూ యూ నో ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందో నేను డబ్బులు పెట్టేది నేను నా ఇష్టం వచ్చి నేను పెట్టుకుంటాను నువ్వెందుకు బడ్జెట్ చెప్తున్నావు ఆయన బడ్జెట్ పద్నాలుగు కోట్లు కథ రాస్తాడండి అండ్ పద్నాలుగు కోట్లు నువ్వు కథ రాయితే పద్నాలుగు కోట్లు కాదు నువ్వు కథ రాయి నేను పద్నాలుగు కాదు ఇరవై కోట్లు పెడతా అంటే నేను అది కాదంటాడు ఆయన సో ఫైనల్గా బా బాహుబలి తీసినాక నేను రాజమౌళి కరెక్ట్ ఏమో అనుకున్నాను ఎందుకంటే రాజ్ బా బాహుబలి అని రెండు వందల కోట్లు తీసాడు తెలుగు సినిమాకి ఆ రోజుల్లో రెండు వందల కోట్లు అంటే పిచ్చి ఎక్కినాడు ఎవరు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాడు తీయుడు బట్ ద మేడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం చేశాడు సో ఐ థాట్ ఐఎమ్ రాంగ్ బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ బట్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వాడు సక్సెస్ తీసాడు కాబట్టి వాడే గొప్ప నేను తప్పాలి సో అందుకే బడ్జెట్ అనేది మన మన ఎవరైనా కాదు అసలు అంటే డైరెక్టర్ ఎవరైనా కాదు మీరు బడ్జెట్స్ కాకుండా మీరు కథలు తయారు చేసుకోండి ఎఫ్డీసీ రోడ్డుకి వెళ్ళబాకండి ఏ దిల్రాజు బుల్రాజు ఎవడు ఉంటాడు కదా ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు తీసుకోండి లేదంటే మీరే ఇంకా మా రాజేష్ లాగానో నా లాగానో కష్టపడి ఎక్కడ ఇక్కడ అప్పో సొప్పో చేసి సినిమా సక్సెస్ సక్సెస్ వస్తే మీరు గొప్ప సక్సెస్ లేకపోతే మా లాగానే ఉంటారు రేపు ఆస్కార్ బరిలో మన భారతీయ దర్శకుడు మన తెలుగువాడైనటువంటి రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా సాంగ్ నాట్ నాట్ రాంగ్ ఆ సాంగ్ ని మూలకారకుడు అంత సాంగ్ అంత అద్భుతంగా రావటానికి మెయిన్ రీజన్ అయినటువంటి కీరవాణి గారు ఆ సాంగ్ లో ఆ సాంగ్ ని అద్భుతంగా కొరియోగ్రాఫ్ చేసినటువంటి నృత్య దర్శకుడు అలాగే ఆ సాంగ్ లో నటించినటువంటి హీరోస్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ రేపు ఆస్కార్ బర్ లో ఆ నామినేషన్ లో వచ్చిందంటే అవార్డు మనం అందరం అరే ఇది మా తెలుగు సినిమా ఇది మా తెలుగు వాడి సినిమా అని మనం గర్వంగా తలెత్తుకొని చూడగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఒకళ్ళు రాకపోయినా పోటీలో ఉన్నాం మాక్సిమం ఫైట్ ఇచ్చాం అని కూడా గర్వంగా తలెత్తుకోగలిగి పాట అది అలాంటి సినిమా అది నిజం చెప్తున్నానంటే ఒక ఏఆర్ రెహమాన్ జైహో సాంగ్ ని ఆస్కార్ దాకా తీసుకెళ్లి అవార్డు కొట్టినప్పుడు మనందరం చాలా గర్వించాం మన మన ఇండియన్ దర్శకుడి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సినిమా అలాంటిది మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టరు అందులో తెలుగువాడైనటువంటి కీరవాణి గారు అంత అద్భుతమైన పాటను చేసినందుకు ఇదిరా మా తెలుగువాడి సత్తా ఇదిరా మా భారతీయుడి సత్తా అని మనందరం జబ్బలు చరుచుకొని గర్వంగా నిలబడాలి కానీ ఆస్కార్ బర్లో నిలవబోతున్నందుకు కుళ్ళు కొంచెం చచ్చిపోవటం ఏంటి మెచ్చుకోవే మెచ్చుకోవటం అనేటువంటి సంస్కారం కొంతమందికి లేకపోవచ్చు కుళ్ళు కొంచెం వచ్చేటువంటి ఈ దుస్థితి ఏంటి మనం సినిమాలు మానేసి ప్రొడక్షన్ మానేసి రిటైర్ అయిపోయినటువంటి బ్యాచ్ మందు మన వల్ల కనీసం ఒక కుక్క కూడా ఉపయోగపడదు ఊరికే మనం వీడియోలు పెట్టుకొని కథలు చెప్పాలి తప్ప కెమెరా ముఖం మీద పెట్టగానే నోటికి వచ్చినట్టు పెద్ద ఎనలిస్ట్ లాగా మాట్లాడి చాలా మేధావులా మాట్లాడితే జనం అప్రిషియేట్ చేయరు అసలు ఇంత క్వశ్చన్ ఒకటే క్వశ్చన్ మీకు ప్రీవియస్ లో మీరు ఏం గొప్ప సినిమాలు తీశారు మీ సినిమాకి ఎన్ని షీట్ సినిమాలు తీశారు ఎన్ని సినిమాలు తీశారు మీరు తీసిన సినిమాలకి ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లెక్క అడగండి మీరు తీసిన సినిమాల వల్ల మీ సినిమాలు యాడ్ చేసినప్పుడు 
సరిగ్గా రెమ్యునేషన్ అనేది పే చేస్తారా మీరు అడగండి మీ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసిన ఆర్టిస్టులు ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే మనకు ఎందుకు ఎవరెలా మాట్లాడితే అని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం మీరు రాజకీయంగా చాలాసార్లు పనికి మాల విమర్శలు చేశారు పిచ్చ పిచ్చగా మాట్లాడారు మధ్యలో మళ్ళీ ఒక సంస్కారం ఒక చాలా ఎంతో డెప్త్ ఉన్నట్టు మీ సోది డెప్త్ మీ పనికి మాల డెప్త్ మాకు తెలీదు ఎందుకు గమ్ముగా ఉన్నాం మేము ఎప్పుడైనా మాట్లాడేవా అంటే మీరు మీ నోటుకు వచ్చినట్లు మీకు సంబంధం లేకపోయినా ఎవరిని పడితే ఆడని నోటుకు వచ్చి విమర్శించగలరా మా చేత కదా సరే ఏదో రాజకీయాల్లో మాట్లాడారు ఇంకా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే అరే ఇవాళ మన తెలుగు వాడు తీసే సినిమా దీన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అస్కా బరిలో పోటీ దాకా వెళ్ళేందుకు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు కొట్టినందుకే చాలు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఆర్ఆర్ సినిమా ప్రమోషన్ కి ఎనభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారా మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తారా లెక్క అకౌంటెంట్ అడిగి ఆడిటర్ అడిగి నోటుకు వచ్చినట్లు అవాకులు చవాకులు పెళ్తుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారా రాజమౌళియో కీరవాణి గారు వాళ్ళు మాకెందుకు లేని పాపం సైలెంట్ గా ఉండొచ్చు ఒక సినిమా మనిషిగా మనం దెబ్బలు చచ్చుకొని గర్వంగా ఉండాలి కానీ ఆ సినిమాను విమర్శిస్తావా ఇదే అది ఏ ఛానల్స్ లేకపోతే ఏ సినీ క్రిటిక్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వెబ్సైట్స్ విమర్శించాయంటే ఓకే దట్ ఈస్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ అది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ విమర్శించడం మనకేంటి సంబంధం నిర్మాతలుగా వీళ్ళైతే అప్రిషియేట్ చేయాలి లేకపోతే కమ్ముగా ఉండాలి అక్కడ కుళ్ళు ఉంటుంది కదా కొంతమందికి సైలెంట్ గా ఉండండి మీ కుళ్ళుని మీ విషయాన్ని బయట కక్కటం ఏంటి ఒకవేళ మీరు కక్కితే మీ విషయం కక్కుతుంటే చేతులు చెట్టు కట్టుకుని కూర్చుందాం అనుకున్నారా ఇప్పటికీ చాలాసార్లు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి నేను నేనే కాదు మా వాళ్ళు అసలు 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 మాట్లాడారు మా చి మా అన్నయ్య గారు లేకపోతే మా పిల్లలు మా చెరణ్ మా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరో మాట్లాడుతున్నా కానీ మరి శృతి మించితే ఖచ్చితంగా కౌంటర్ ఇస్తాం చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఇస్తాం కౌంటర్ అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నివసిస్తారు చిరంజీవి గారు నివసిస్తారు ఏంటి మీరు ఏమన్నా మోరల్ పోలీసా మనిషి ఎలా బతకాలి ఏం చేయాలని ఫస్ట్ మీరు మీ బతుకు ఎలా బతకాలో ఆలోచించుకోండి ఈ సందర్భంలో వీలైతే మీరు ఎలా సర్వీస్ చేయాలో ఆలోచించండి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఉపయోగపడాలో ఆలోచించండి ఓ పక్కన కూర్చొని లేస్తే మనిషిని కాదు అని బిల్డ్ అప్తో ఎవరిని పడితే వాళ్ళు నోటుకు వచ్చి మాట్లాడితే ఎవరు చూస్తూ ఊరుకోరు ఇది మీకే చెప్తున్నాను ఇంకెప్పుడు అర్థం లేకుండా మాట్లాడకండి నేను మాట్లాడకూడదని చాలాసార్లు సమయం పాటించాను పెద్దలే మనకెందుకు ఏదో మాట్లాడతారు కానీ అని ఇదా ప్రమోషన్ కోసం ఎనభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని చెప్పి మాట్లాడతారా ఇంత విషయం చెప్తారా మీరు ఆ కుర్రలు ఇద్దరు డ్యాన్స్ చేశారు ఎన్టీఆర్ను చరణ్ లెగ్ వర్క్ చూసారా మనం ఒకసారి గట్టిగా లేచి నిలబడితేనే మన మోకాళ్ళు పని చేయవు ఒకసారి ఊపి చూడండి అట్లా ఆ కాలు రైట్ కాలు ముందుకి లెఫ్ట్ కాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఊడిపోయి అంత కా కష్టం ఆ డ్యాన్స్ చేయటం అంత టఫెస్ట్ మూమెంట్స్ అవి వాళ్ళు అంత అందంగా ప్రదర్శించి ప్రపంచం ప్రపంచం ఆ డ్యాన్స్ ని ఎలా డ్యాన్స్ ఎలా చేశారు ఎంత బాగా చేశారు ఈ కుర్రోళ్ళు మన హీరోస్ అదే అంత గొప్ప దర్శకుడు ఆ డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ చేశాడు మాగోడు కిరవాణి గారు ఎంత అందంగా దాన్ని డిజైన్ చేశాడు సాంగ్ని ఎంత అందంగా కంపోజ్ చేశాడు దాన్ని ఎంత అద్భుతంగా తెర మీద తీసుకొచ్చాడు రాజమౌళి గారు అది కదా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి తప్పండి చాలా తప్పు మీరు ఇదివరకు ఎన్ని విమర్శించిన నేను మాట్లాడాను బట్ మన ఇండస్ట్రీలో మనం మన మన సినిమాను మనం గౌరవించుకోకపోగా విమర్శిస్తారా 
ఇంత విషయం చెప్తారా చాలా తప్పు వాటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్దర్గా మీరు నోటుకు వచ్చినట్టు ఇట్లాగే విమర్శించడం వెళ్తే మీకున్న పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో మీ వెనకాల మీ మోటివ్ ఏంటో తెలియకుండా కూర్చొని అమాయకులు కాదు ఇంకొకసారి ఇలాగే మీరు మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా కౌంటర్ చేస్తాం చాలా తప్పు మీరు నాకన్నా వయసులో పెద్దవాళ్ళు గౌరవంగా చెప్తున్నాను భరద్వాజ్ గారు ప్లీజ్ కంట్రోల్ యువర్ టంగ్ వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు లేకపోతే న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి మైక్ పెట్టగానే మన మహానుభావులు అయిపోవాలి గొప్పవాళ్ళు అయిపోవాలి మనం చాలా సాధారణమైన మనుషులు ఏదో మన అదృష్టమో మీరు నమ్ముతారు కదా చాలామంది నమ్ముతారు దేవుడు దేవుడు దయన ఏదో ఏదో వచ్చింది ఒక ఇండస్ట్రీలో యంగ్స్టర్స్ని సపోర్ట్ చేయండి ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు చేసిన విమర్శించకండి బాగా చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి అలాగే విజయం సాధించిన వాళ్ళని చూసి వెన్నుతట్టండి ఇంకా పెద్ద పెద్ద విజయాలు సాధించిన వాళ్ళని గౌరవించండి అంతేగాని అందరూ గొప్పగా మెచ్చుకున్నారు కాబట్టి నేను దీన్ని విమర్శించాలి ఈ పనికి మాల పబ్లిసిటీ మీకెందుకు మాకెందుకు అప్రిషియేట్ దెమ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి బుద్ధి తెచ్చుకుంటారని వినయపూర్వకంగా చెప్తున్నాను చాలా బ్యాడ్గా అనుకున్నారు మీ గురించి మీరు మాట్లాడే మాటల గురించి మీ దాకా వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు దీని మీద మళ్ళీ మీరు రియాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అది రియాక్ట్ అవ్వండి మీరు ఏ రేంజ్లో రియాక్ట్ అవుతారో దానికి లక్ష రేట్తో రియాక్ట్ అవుతాను నేను రియాక్ట్ కాకుండా గత ఐదారేళ్ళ నుంచి సైలెంట్గా గమ్మున మాట్లాడలేము ఇక మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక మూల పెట్టి మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతుంటే తట్టుకొని భరించేంత ఓపిక తీరిక మాకు లేదు అంత మంచితనం కూడా మాకు లేదు ఖచ్చితంగా రియాక్ట్ అవుతుంది